Fall Life International Leaders Team үзүүлж байна. Сайн бяцхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргээ. Тэгэхээр монголчуудын дунд сахарын өвчин маш хэлбэг тохиолдож байгаа учир та бүхэндээ энэ сахарын өвчний талаар энэ өдрийг ярилцсан гэж бодсон юм аа. Тэгэхээр хүний дахлаа тогтолцоо болон дотор шүрлийн систем хоёр хоорондоо нэг толботой байснаар хүн өөрөө эрүүл байх одоо гол үндсэн чиг хандлага нь өөрөө энэ дээр оршиж байдаг. Тэгэхээр бидний эрэгтэн тогтолцоо хоорондоо байнга холбоотой байдаг учир бид нар аль нэг эрэгтэн системийг аль нэг одоо өвчнийг тэндээс нь салгаж нэг нэгээр нь авч ингэж үздэг маань жаахан юм яцсан ойлголт одоо ангаах хан би болчиход байгаа. Тэгэхээр цөмөрөө энэ сахарын өвчнийг одоо ярихаас өмнө заавал энэ хоёр системийн талаар тодорхой хэмжээсээр одоо мэдээлэл үе гэж бодсон юм Тэгэхээр хүний дотор шүрлийн систем буюу одоо энэ сахарын цогцлогын алдагдаад байдаг энэ систем маань хүний өсөлт, хөгжил, за цаашлаад бэлгийн бойжл, хоол боловсруулах системд нэг толботой байдаг ийм систем миний зогцуулж идэг энэ тогтолцоо юм байна. Тэгэхээр энэ тогтолцооны үйл ажиллагаа хэвийн хангаж байгаа тулд ялтачгүй дахлаа тогтолцоо энд орж ирчдэг. Тэгэхээр дахлаа тогтолцоо маш хүчтэй сайн ажил чадвал одоо энэ дотор шүрлийн системийн эн тэнцэрт байдал маш сайн хангагдчих чадж байгаа юм байна. Тэгээ бид нар тэгвэл ягаад өгдөд байгаа. Ялангуяа одоо энэ дилтгээ уулсан сахарын өвчин ягаад ингээд одоо монголчуудын хүн амын дунд маш хэлбэг тохиолдод байгаа юм бэ. Тэгэхээр сахарын өвчний гол шалтгаан бол энэ өөр өөрө суур өвчин одоо дэлхийн нийтээр бол эмчлэгдэхгүй гэдэг ийм одоо яриа өрнөждөг. Тэгэхээр бид нар хоол ундаараа өөрийнхөө ахвэ тэ дэглмээр ахын дэглмээр цаашлаад гам сагчээж бид нэг сахартай тэмцэж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нарт маш их боломжууд гарч ирсэн. Энэ бол байгалийн дахлаа зогцуулц зогцуулагчийн тусламжтайгаар бид нар энэ сахарын өвчнийг одоо зүү зогсдоо сахарын хэмжээсийг нь одоо хэвийн байдалд барих юм боломжууд бид нарт одоо шинжлэх ухаан нийсэр байна. Тэгээ та бүхэнд одоо ялангуяа энэ сахарын өвчт хүнд ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг талаар та бүхэн зөвлөгөө гэж бодсон за сахарын өвчтөө юм бол трансфер фактор плюсийг трансфер фактор глюкозтой хамт хэрэглэж идэг. За трансфер фактор плюсийн талаар би та бүхэн жоохон одоо дэлгэрэнгүй найрлага ойлголтын ойлголт үг. Тэгэхээр трансфер фактор плюс мэн трансфер фактор гэдэг нь хүний цэсэнд шүүрч ялгарч идэг жижигхэн молекул байдаг. Тэрэн дээр нэмэгдээд хорхой өв шар бурцаг алуу штаки метаки мөг зэрэг нэмэлт одоо дахлаа сэргээдэг юм зүйлүүд орсон байдаг. Энэ трансфер фактор үндсэндээ бидний дахлаа зохицуулалтыг хийж өгчөдөг буюу дахлааны эсүүдийг мэдээлэлээр хангаж одоо тамирчнаар бол дасгалжуулагч үүргийг үздэгч гэдэг. Ямар дайсаа орж ирэхэд ямар нэхэн хийх үү? Аль одоо бактери эсрэг яаж одоо үлд хийх үү гэдгийг байнга трансфер фактор энэ молекул маань зааж хөргөж сургаж үндсэндээ дахлаа тогтолцоог одоо дээд боловсрал олгож идэг ийм мэдээлэл молекул юм баа. За глюкоз гэдэг маань одоо өөрөө юу юм бэ гэхээр энэ трансфер фактор өөрөө агуулж идэг 50 мг байх. Гэтэ плюсийг бодол арай бага хэмжээтэй байна. А глюкозны найрлагын дотор солонгосын улаан хөө орхоод байдаг. Мамардик гэж имсний одоо найрлагад өөрөл бодисын солилцоо маш их сайжруулдаг юм зүйлүүд байдаг учраас энэ глюкоз голдоо сахарын хэмжээсийг цусан дахь сахарын хэмжээсийг буулгахын тулд голдоо хэрэглэж байдаг. Тэгэхээр манай зах зээлдэг энэ хоёр бүтээгдэхүүний хэрэглээд их бодож байна одоо баг 7 жил болж байна. За энэ ялангуяа сахарын өвчтөө осолд бол манай эрүүл мэндийн талбар салбарт бол судалгааны ажлууд ихийгцэн. Ялангуяа докторын ажил хийгцэн байгаа. Энэ дээр юу гэж гарч ирсэн гэхээр ялангуяа сахарын өвчтөөнд плюсийг өдрийн дөрвөн ширхгээр 3 удаа, глюкоз чиг дөрвөн ширхгээр өдрийн 3 удаа ойролцоогоор сар сар ах сэргэлэхэд цэсэн дах сахарын хэмжээ хичнээн их буурсан талаар манай эрдэмт судалгаа хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ нас бид нарт бол маш их одоо итгэл үнэмшил төрүүлж чаддаг ийм бүтээгдэхүүн юм байна. Тэгэхээр та бүхний ч гэсэн энэ плюс глюкоз хоёрыг хамтарч хэрэглэснээр бидний сахарын хэмжээс яаж бох вэ? Дээр нь бид нар орчин тойрондоо одоо энэ идэж уужиж байгаандаа яаж бох хэрэгтэйгүй байх вэ? Яаж стрессгүй байх вэ? Яаж одоо энэ байнгын одоо байга хэвшмэл амьдралаасаа бид нар байнгын одоо дарамт тахлааны тогтолцоонд ирж байгаа энэ дотор шүрлийн систем дэрж байгаа дарамтаас амжирхуу гэдэг юм ийг одоо бид нар голдоо ярьж байгаа юм энэ бол ангаа ухаан юу гэж голдоо ярьдгүй гэхээр энэ бол өрсөн сэргийлэх буюу өнөөдөр та сахартай гэдгийг мэдчихэж байгаа тохиолдолд энэнээс өрсөн сэргийлэх үү 
яаж хөдлөхгүй байх уу? Яаж удаан хугацаанд цаахрагийн төвшинг нэг хэмжээс нь барих уу? Яаж энийг эхсэхгүй байх уу гэдгийг олж шайх эрхийлэх маань өнөөдөр манай анагаах ухааны одоо хамгийн том ололт амжилт гэж би хэлэхээр байна. Тэгэхээр та бүхнийг ч гэсэн эрүүл мэндээ цахиан амгалж, өрцөн сэргийлж, цаашдаа цаахрай хэмжээсээ хэмийн хэмжээнд биологийн байгалийн дархлаа зохицуулагчийн нөлөөнд одоо байлгах чадна гэж найдаж байна. За анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.